La historia de Venom 3 habría sido filtrada, contando de qué va la trama de la historia, presentando a los múltiples villanos del filme, la conexión con Null el dios de los simbiontes y finalmente la introducción de Spider-Man en el universo que Sony está creando. Pero esto viene con mucha controversia. Vamos a analizar todos estos detalles en el siguiente video. Antes de comenzar gente, no olviden que si el contenido te gusta y te engancha la información, suscríbete al canal activando la campanita. De esta manera apoyas el crecimiento de la comunidad de la que ahora tú formas parte. De esta manera apoyas el crecimiento de la comunidad de la cual ahora tú formas parte. Y gente, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, incluyendo la nueva página de Facebook. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. E iniciamos primero por aclarar ciertas cosas, incluyendo la fuente de la información. Para comenzar, recordemos que esto de momento es una filtración o es un rumor. No es algo oficial ni confirmado, por lo tanto debe ser tomado como lo que es. Información que podría ser o no falsa. Lo segundo es que la información no viene de 4 en sí como reportan diferentes medios, sino que viene del canal 3C Films. Esta información vino por parte de este canal primero y luego rebotó a 4 y Reddit. 3C Films indicó que esta historia filtrada viene de una encuesta o también conocida como un survey, pero no es cualquier tipo de encuesta. El medio dice que a ciertas personas se les envía esta interacción para medir si las historias de las películas les gustan a los usuarios o no. Ellos marcan si es de su agrado para ir probando. Son como previas a las funciones de prueba. Además de eso, 3C Films indica que la filtración de la película de Five Nights at Freddy's, que terminó siendo completamente real, viene de ese survey. Así que el medio toma la información sobre Venom como algo a considerar. Ahora sí, teniendo todo esto claro, vamos por la historia del filme. Y ten en cuenta que si este tipo de información no te gusta, no te gustan las filtraciones, los rumores, etcétera, entonces detén el video ahora y salte cuanto antes. Continuar con la información va a depender de tu responsabilidad. La tercera entrega en la franquicia de los Spider-Verse de Sony centrada en el popular antihéroe. En esta aún no estrenada película de acción, el simbionte alienígena Venom descubre, a través de la mente colmena multiversal, que Peter Parker, alias Spider-Man, está destinado a matarlo a él y a su huésped humano, Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy. Así que Venom persuade a Eddie para cazar a Peter de ese universo para cambiar su futuro destino, lo cual se complica debido al hecho de que en ese momento Peter es solamente un niño de 10 años. Pero luego de localizar al pequeño y llevárselo antes de finalizar con tomar su vida, Eddie empieza a cuestionarse sobre lo que hacen, especialmente luego que Venom expusiera al pequeño a arañas normales. Y luego de una severa reacción alérgica, Eddie necesita llevar a Peter a un hospital haciéndose pasar como si fuera su padre. Vamos a detenernos aquí un momento para analizar todo esto. Lo que se entiende por esta historia es que al viajar a Tierra 616 y ver a Peter, Venom tuvo acceso a la mente colmena y pudo ver que en diferentes universos Spider-Man lo termina matando básicamente. Esto en realidad sí sería una conexión con el universo de Sam Raimi. Recordemos que en esa tierra tanto Venom como Eddie murieron tras una batalla con el Spider-Man de Toby, así que podría haber una referencia a que Venom vio esa muerte. Lo que no me cuadra es que Venom haya sacado esa conclusión al ver diferentes universos, ya que no es una regla que Spider-Man siempre termina matando a Eddie y Venom, sino que ellos terminan pasando de ser villanos a convertirse en antihéroes. Por lo que es posible que Venom haya sacado esa conclusión al ver solamente que en el universo de Toby, él y Eddie mueren. Lo segundo es que parece que están adaptando la historia de Dylan Brock, pero con Spider-Man. En los cómics, Dylan es el hijo de Eddie. Él nace debido a que cuando Venom se combina con Annie, él de alguna forma logra fecundarla con un hijo que tiene ADN de Eddie Brock también. Y este feto humano se combina con el códice simbionte dejado por Venom, haciendo que Dylan se vuelva la única esperanza para quitar la conexión de Null con la mente colmena y eventualmente llegar a convertirse en un nuevo Venom. La existencia de Dylan pasó desapercibida porque su madre lo dejó donde su abuelo paterno y fue criado por él, pero Dylan pensaba que Eddie era su hermano mayor, hasta que se descubrió la verdad y por un tiempo Venom estuvo al cuidado de Dylan. Al parecer la película quiere adaptar esto pero con un Peter Parker bastante niño. Además, esto dejaría de que en este universo que crucen camino Eddie y Peter sería algo un poco más complicado, ya que la diferencia de edades es notoria. A menos que el día en que se crucen en el clarín, Eddie sea como que un reportero más senior y Peter Parker sea recién un practicante o algo por el estilo. En realidad esto de que Eddie termina al cuidado de un niño Peter Parker es una movida que Sony se ha sacado de la nada si es que todo esto es correcto. En la actualidad de su universo, Spider-Man no existe y Peter Parker tiene 10 años, entonces ¿por qué Adrian Toomes quería unirse con Morbius para ir contra el Spider-Man de esa tierra si es que no existía? Además, ¿por qué carajos hicieron Madame Web? Se suponía que la cinta iba a estar en el universo de Venom y Morbius y la historia está situada en el 2003. Pero por las puras tuvimos un nacimiento de Peter ahí, ya que no coincide con la edad del Peter que sería presentado en Venom 3. Venom 1 transcurrió en el 2018 y Venom 2 es un año y medio después, según su director Andy Serkis. Por lo que Venom 3 podría estar en algún lugar 
del 2020 en adelante. Entonces, digamos que si el Peter Parker de esa tierra tiene 10 años en el 2021, entonces él nació en el 2011 de esa realidad. Lo cual hace que Madame Web sea un universo completamente diferente ya que su Peter Parker nació en el 2003. Me causa curiosidad que recuerdo los reportes de Madame Web donde se decía que la cinta iba a tener una trama de rescatar a Peter Parker de que alguien del futuro lo mate. Dakota Johnson confirmó que la cinta que terminó haciendo no fue para la que ella firmó en un primer lugar. Así que tal vez Sony decidió arrancar la trama de proteger a Spider-Man de bebé en la película de Madame Web ya que Venom 3 iba a tener algo muy similar al proteger a un Peter Parker de niño. Lo que me parece absurdo es que Venom y Eddie lancen a Peter a arañas normales. Obviamente con la intención de que se vuelva Spider-Man. Pero si es que esto hubiese resultado, precisamente no era eso lo que trataban de evitar. Y creo que esto es un grave problema porque dentro de los encargados de las cintas live action de Spider-Man en Sony parece que no hay nadie que tenga respeto por Spider-Man. Y eso que ellos son los que tienen los derechos. Y son ellos mismos los que piensan hacer un Spider-Verse en live action. Pero bueno, continuando con la filtración. Pero con el simbionte sintiéndose infeliz con el lugar de Eddie como el cuerpo huésped, Eddie rápidamente se da cuenta que tiene más por qué preocuparse con la aparición de un nuevo y poderoso simbionte llamado Toxin, el cual es una cría del sangriento Carnage, quien se ha combinado con el detective Patrick Mulligan, interpretado por Stephen Graham, el cual ha jurado destruir a todos los monstruos, incluido Venom y el joven Peter Parker. Y cuando él da vida a un nuevo grupo de simbiontes, incluido uno que se combina con la teniente Patricia Robertson, interpretada por Juno Temple, quien está empezando una nueva relación con Eddie. Este nuevo grupo de alienígenas amenaza con desatar la destrucción en toda la ciudad de San Francisco. Al parecer por esta información parece que nuevamente habrá una disruptiva entre Venom y Eddie. Es posible que con este arrebato y no querer tomar la vida de Peter Parker, Venom llegue a la conclusión de que debe tener otro huésped. E incluso es posible que en cierto punto Venom se combine con el joven Peter, en una alusión a lo que sucede en los cómics entre Dylan Brock y Venom. Si es que Venom se está replanteando combinarse nuevamente con Eddie Brock, es posible que en cierto punto de la película él se combine con Spider-Man, para hacer una alusión a lo que sucede entre Dylan Brock y Venom en los cómics. Pero ojo, no creo que debido a esta conexión Venom logre obtener la araña en el pecho. Recordemos que Peter Parker de 10 años en este momento no es Spider-Man. Por otro lado, Toxin en los cómics, al igual que en la película, es Patrick Mulligan. Y también obtuvo poderes al fusionarse con una cría de Carnage. En la cinta pasada no vimos a un hijo de Carnage generándose, pero sí vimos que el detective Mulligan obtuvo poderes. Y al parecer esto involucraba a un simbionte que no vimos. Es posible que Toxin quiera acabar también con Peter Parker porque él al ser un simbionte tiene acceso a la mente colmena. Y posiblemente ahí vio que Peter es también compatible al simbionte, por lo que querrá eliminarlo para evitar una posible simbiosis a futuro. Lo que no tiene ningún sentido es que si la meta de Toxin es acabar con todos los monstruos, entonces ¿por qué termina generando a más y más monstruos? Al parecer Toxin creará los simbiontes de la Fundación Vida de los cómics, los cuales vimos brevemente en el primer filme. Pero acá serían una nueva versión. Juno Tempo estaría interpretando a Patricia Robertson, quien en las páginas de Marvel se vuelve la segunda Scream. Y la cosa se hará más personal ya que ella será pareja de Eddie. Podríamos ver también a Lasher, el simbionte verde, debido a que una parte del logo de la película que maneja el equipo de producción es de ese color. Otros simbiontes que podrían aparecer son también Fage y Agony. Riot no, ya que él fue el villano de la primera cinta. Pero, como les dije, si el plan es acabar con los simbiontes, entonces Toxin no debió crear a más de ellos, porque ya sabemos cómo termina eso. Continuando con la última parte de la filtración, pero un nuevo y altamente armado grupo conocido como The Jury aparece para intentar destruir a todos los simbiontes existentes ahí, liderados por Orwell Taylor, interpretado por Chihuahua Ford, cuyo hijo mayor fue desvivido previamente por Carnage en el intento de fuga de prisión. Y ahora amenaza a todos los frentes. Eddie debe mantener al joven Spider-Man vivo mientras que se enfrenta a ambos, un nuevo grupo de peligrosos hijos de alienígenas y un grupo de vigilantes que quieren erradicarlo, mientras que trata de que su propia vida no se destruya y prevenir la mayor destrucción que caerá sobre la gente de San Francisco. En los cómics el grupo de Orwell Taylor existe y sus motivaciones son similares. Su hijo era guardia de seguridad en la balsa y cuando hubo un motín en el que Venom escapó, él terminó siendo desvivido por el simbionte. Taylor ubica a los compañeros militares de su hijo y los dota de tecnología Stark para formar un grupo de cacería de simbiontes. La película nos mostraría algo muy similar pero con tecnología que no sea Stark ya que él no existe en ese universo. Y la conexión con Null la veo de la siguiente forma. Obviamente la mención a la mente colmena y que es algo multiversal que une a los simbiontes de otros universos da mucho que pensar. La película estaría adaptando la historia de Dylan Brock pero con Peter Parker y Dylan apareció para poder detener a Null el dios simbionte. Creo que la película establecerá que el Spider-Man de esa tierra sería importante para para poder detener a Null, quien sería una amenaza del multiverso. Es por eso que la mente colmena conecta diferentes tierras, y 
esto podría unir el Venomverse con el Spider-Verse debido a las apariciones previas de los Spider-Man y que Sony quiere continuar usándolos. Solo espero que estructuren bien las cosas y hagan bien las películas porque de nada le sirve a Sony seguir yendo por el camino de querer hacer un Spider-Verse si van a seguir haciendo las cosas de esta manera. Para serle sincero, lo que se ha filtrado de la película, si es que termina siendo correcto, es otro de los motivos por el cual podemos decir que Sony no sabe qué hacer con el universo de Spider-Man que están construyendo. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.